സ്വാഗതം <laughs> നമുക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പ്രജോദ് കലാഭവൻ വെൽക്കം സർ ഓക്കെ കളർഫുൾ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ വിളിച്ചോട്ടെ അവരറിവുള്ളല്ലേ ഷാരടിക്ക് കാല അറിവുള്ളല്ലേ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഇല്ലെന്നേ അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ കഴിവുള്ള നന്നായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യുവാനേക്കാം എനിക്കറിയാം അതില്ല കട്ടി അച്ഛൻ അത് ഞാൻ ശരിയാക്കിട്ട് വരുള്ളൂ ഞാനൊരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചാണ് ഇപ്പൊ വന്നത് ചേട്ടാ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു നടക്കാറില്ല അപ്പം ഇനി നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹായമാണ് ഇനി ഒരു സഹായങ്ങളും ചോദിക്കരുത് അല്ല സാമ്പത്തികമായും സാംസ്കാരികമായും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ അപ്പോ എന്റെ നാട്ടില് ഒരു യുവജന ക്ലബ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യുവജന ക്ലബോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വയസ്സായില്ലേ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ യുവജന ക്ലബിലുമായിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് അല്ല അതൊരു നാപ്പത് വർഷം മുമ്പ് രൂപീകരിച്ച ക്ലബാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങളൊരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കൂട്ടുണ്ട് ഒരു കലോത്സവം നടത്തേണ്ട അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മോണാക്ട് മത്സരമുണ്ട് അപ്പൊ അതില് നിങ്ങ രണ്ടുപേരും ജഡ്ജസ് ആയി വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗംഭീരമായിരിക്കും പിന്നെ ആ ക്ലബില് സ്ഥിരം വാർഷികം നടത്തുമ്പോ അവിടുത്തെ കലാപ്രതിഭ ഞാനാണ് ക്ലബിന്റെ ഒരു നിലവാരം ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മനസ്സുള്ള നാപ്പത് പേര് അവിടെ ഉണ്ട് കലാകാരന്മാര് ദൈവം അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ വേറെ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആൾക്കാരും കൂടെ ഉണ്ടോ ഞാനിത് എനിക്കൊരു സംശയം നാപ്പത് പേർക്കും ബിസിലുണ്ടോ ഒരേ സമയത്താണോ ഊതുന്നത് അതോ നമ്മളിത് ഒരൊറ്റ റേർ പീസ് ആന്ന് ഓർത്താ നിങ്ങളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെ നാപ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് യന്ത്രിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് പോലെ പോലും ഒരേ പോലെ പത്ത് നാപ്പത് എണ്ണം വരുമോ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരണം അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സംഭവം ഞാനിവിടെ കാണിക്കും നിങ്ങള് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്താണ് അല്ല നിങ്ങൾ വരുമ്പോ കൂടുതൽ എന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കണ സാധനം ഒന്നും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചോട്ടെ കാണിച്ചോളൂ പിന്നെ ഒരു ധാരണ കിട്ടുമല്ലോ എനിക്ക് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോണത് ഒരു ഒരു രാജാവ് ഒരു അനാഥ ബാലനെ അനാഥ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും വളർത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് അനാഥ മന്ദിരത്തിലിട്ട് വളർത്തുന്ന അനാഥനായ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ഒരു കുതിരവണ്ടിക്ക് രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അനാഥ ബാലനുമായി എത്തുന്ന രംഗമണി അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് രാജ്കുമാരൻ അതിൽ നിന്ന് വണ്ടി നിറങ്ങി കുതിരപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ബാലൻ മഹാരാജാവി എന്നെ എന്തിനാണ് അനാഥ മന്ദിരത്തിലായിട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നാക്കാൻ പോണത് പിന്നെ എന്തിനു എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ എത്തെടുത്തു ഇത് കേട്ടോടുകൂടി ഇത് കേട്ടോടുകൂടി രാജാവിന് പോകുമോ മോനെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കലടാ അങ്ങനെ സംസാരിക്കല നീ ഇവിടുത്തെ ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ കാര്യക്കാര ഗൗരവങ്ങൾ നീ മനസ്സിലാക്കണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പണം ഉണ്ടാക്കണമുള്ള വ്യഗ്രതയായിരുന്നു റാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കണം ഇത് കേട്ടോടുകൂടി എന്റെ കഥയിൽ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു മുത്തശ്ശി അതുവഴി നടന്നുപോയി മോനെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്നേ മുത്തശ്ശിക്ക് ഈ കൊച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോരം പണിയെടുത്തിരൂടെ അവനെ കൊണ്ട് നാനാഥ ബന്ധിതാക്കല്ലേ മോനെ അന്തരം മതിലാണ് ഇത് കേട്ടോടുകൂടി രാജാവിനെ കലിസ്സയ്ക്കാൻ വയ്യാതായി എന്താണ് മുത്തശ്ശി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതോടുകൂടി ഇവനെ ഞാൻ അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ തന്നെ ഈ മോൻ മഹാരാജാവേ എന്നെ അനാഥ മന്ദിരത്തിലേക്കാകാതെ എന്നെ അങ്കമ്പാടിയിലേക്കാക്കിക്കൂടെ 
ഇത് കേട്ടത് ഉടനെ മഹാരാജ വാള് ഉറിയിൽ നിന്ന് ഉരിയെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്ത് ധിക്കാരോ നീ പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഞാൻ അങ്കമ്പാടിയിലല്ലടാ നിന്നെ ഞാൻ മലർവാടിയിൽ കൊണ്ടുനാക്കൂടാ ഇത് പറഞ്ഞതിലൂടെ കുതിരപ്പുറത്തേക്ക് മോനെ കേട്ടുണ്ട് ഈ രാജാവ് കടന്ന് യാത്ര നിൽക്കുകയാണ് ൂടി എന്നെ മോണാട്ടർ അവസാനിച്ചു നന്ദി നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയല്ലോ മദ്യപാനം കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന അനീതിക്കെതിരെയാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം അർപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സമ്മാനവും ഞാൻ അനാഥ പിള്ളേർക്ക് സംഭാവന ചെയ്യും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും നല്ലതായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്റ്റേജ് മുഴുവൻ ഗംഭീരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വളരെ നല്ല മോണായിട്ടായിരുന്നു ഗംഭീരമായിരുന്നു ഒരു കലാരൂപം പൂർത്തീകരിക്കാറില്ല ആരും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും വെറുതെ നല്ലതായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ലതായിരുന്നു പറയല്ലേ കുതിരയുടെ രസമായിരുന്നു അല്ല ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കുറവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതല്ല എന്റെ ഒരു നല്ലൊരു കലാരൂപം പൂർത്തിയാവുള്ളൂ കുതിര വന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഓവറായിരുന്നു കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പോളിക്കായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും മൂടി കിടന്നാല് മൈക്ക് ഒരിടത്തല്ലേ മൈക്കില് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ കഥാപാത്രം അതിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഇടയിൽ കയറി വന്നതാണ് രാജാവിന് രാജാവിൻ്റെതായിട്ടൊരു പ്രൗഢി ഇല്ലായിരുന്നു അതെ പിന്നെ മോഡുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചൂടെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയേ രാജാവും മകനും പിന്നെ അതുപോലെ മുത്തശ്ശി വരുന്ന തന്നെ ആ ടൈമിംഗ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞിച്ചൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇച്ചൂടെ രസമായി അത്ര പോരായിരുന്നു കൊള്ളൂലായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആത്യന്തികമായിട്ട് അത് അത്ര ഫിനിഷിങ് ഇല്ലാത്ത വളരെ ബാലിശമായിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു മോണാറ്റായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കാരണം ഞാനിവിടെ അടിപൊളി പ്രകടനം ചെയ്തിട്ടെ ഇവർക്ക് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര പോരാ ശരിയായില്ല അവര് ഓരോ കുറ്റങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അവരെന്റെ കൊണ്ട് കുതിരയുടെ കുളമ്പടി ശബ്ദം പോരാ പിന്നെ മുത്തശ്ശിക്കിരിപ്പില്ല രാജാവിന്റെ തൊപ്പി ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇടപെട്ട കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും നല്ല കഴിവുള്ള ടീമിനെ വിളിക്കാതെ അച്ഛൻ തൈരോട്ടിരിക്കും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അടിക്കും അത് ഞാൻ ശരി രണ്ടുപേരും തയ്യാറെടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അമ്മാവാ അവര് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമ്മാവും വല്ലതും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മൂന്നും കൽപ്പിച്ചാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ എന്നാ ബിസിലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ ഈ കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച ഒരാളുണ്ട് കോക്കാച്ചി ഈ കോക്കാച്ചി വരുന്നു പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഈ കോക്കാച്ചിയുടെ സ്ഥാനം ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഏറ്റെടുത്തു കാരണം കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ചോറ് കഴിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അത് സിമ്പിളായിട്ട് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടി പോലും അതറിയില്ല മൊബൈൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം അത്രയ്ക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ദിവസം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ റിങ് ചെയ്തു ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല കാരണം നിർത്താൻ സമയമില്ല വീണ്ടും റിങ് ചെയ്തു എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനൊരു നാലഞ്ച് തവണ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏതോ അത്യാവശ്യക്കാരാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്താതെ തന്നെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കസ്റ്റമർ കെയറിൽ നിന്ന് ഓഫർ പറയാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഇതൊരു പോലീസുകാരൻ കണ്ടു ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വന്നു അന്നത്തെ ദിവസത്തെ രാവിലെ തുടക്കം അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വൈകുന്നേരം വീടെത്താണ് വീട്ടിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ വന്ന അഞ്ച് കോളിൽ അവസാനത്തെ മാത്രമായിരുന്നു കസ്റ്റമർ കെയർ ബാക്കി മുഴുവൻ എൻ്റെ ഭാര്യ വിളിച്ച കോളായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് കോളായി ഈ മൊബൈലിൻ്റെ ദൂഷ്യവശം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അന്നങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഈ ചില ആളുകളുണ്ട് ഫുൾ ടൈം മൊബൈൽ നോക്കി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചുറ്റൊന്നുമല്ല അവരും നമുക്ക് നേരിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം എന്നല്ല റിപ്ലൈ കിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഒരു ഭാര്യ
ഈ രണ്ട് മിനി ബസ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭാര്യ ഫ്രണ്ടത്തെ ബസ്സിലും കയറി ഭർത്താവ് ബാക്കത്തെ ബസ്സിലും കയറി രണ്ടും രണ്ടു വഴി പോയി ഈ മൊബൈലിനെ പറ്റിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് വലിയ ആളായിട്ട് ഞെളിഞ്ഞു എന്ന് പറയണം ഞാനും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയ അപ്പം മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കുന്നുള്ള വലിയൊരു സത്യം നമസ്കാരം ചേട്ടാ എൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അനന്തമായ കേൾവി ശക്തിയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കേൾക്കും ആദ്യം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സാറന്മാരായി ടീച്ചർമാരായി പിന്നെ നാട്ടുകാരായി അങ്ങനെ ഈ എൻ്റെ ഈ കേൾവി ശക്തി അറിഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചാക്കോ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ക്ലബ് ഹൗസ് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കയറി കൊടുത്തു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ പെരുന്നാൾ പോലെയാണ് ചർച്ചകളുടെ ബഹളമാണ് അത് ഒരു ചർച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കവല പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന പോലെയാണ് ഏ പക്ഷെ ഒരു കവല പ്രസംഗമൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കും ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കവലയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് മുഴുവൻ കേൾക്കും അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം ഇത് കേൾക്കണമല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് വേണമല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം അപ്പം ഞാൻ അതിൽ കയറിയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയത് ഏതാന്ന് നോക്കി എനിക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രോവേർട്സിന് സ്വാഗതം അവൻ പറഞ്ഞു ആ കൊള്ളാം കേട്ടിരിക്കാം കയറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നു ചേട്ടാ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഞാനിങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ തപ്പിപ്പോയി നമ്മൾ നിർത്തരുത് തരും ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഇൻ്റർനാഷണൽ ചർച്ചകളൊക്കെ ചേട്ടാ ഓസോൺ പാളിയും ഓമന കുഞ്ഞമ്മയും ഏഹ് തീതുപ്പുന്ന ഡ്രാഗൺ കുപ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കയറി നോക്കി നമുക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏഹ് ലുട്ടാപ്പിയും വർണ്ണ വിവേചനം അത് വലിയ രാഷ്ട്രീയം പറച്ചിലായിരുന്നു അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നോക്കി 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 പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ചൊവ്വയും ചൊവ്വാ ദോഷവും ഒരു ജോത്സിനി ഇരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ കയറിയ പുള്ളി ചന്ദ്രനിൽ ചോതി ചോതിയിൽ ഭീതി ചോദിച്ച് വന്നവൻ കണ്ടം വഴി ഓടി പുള്ളി കബഡിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കണ്ടമാന ആളുകൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പം ഞാൻ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൈ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് കാത്ത് 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 നിന്നൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കോവിഡിന് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കും ഒരു മുഹൂർത്തം കുറിച്ച് തരാവും പിന്നെ ചൊവ്വയ്ക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുമെന്ന് വെച്ചു അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോലും പോകാൻ പുള്ളി അപ്പം തന്നെ എന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രമുഖൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കും അത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ കയറണമല്ലോ നമ്മൾ കയറി പോകും ഇവൻ ഉഡായിപ്പാണ് അതെനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാനൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ അതിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇവൻ ഭയങ്കര രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയല്ലിത് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഭയങ്കരമായ രാഷ്ട്രീയം അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ പൊന്നെ ഈ ഉടായ്പാണ് ഈ കടത്ത് പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയി ഇറങ്ങി പോകുന്ന നേരത്ത് വെറുതെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് നോക്കിയപ്പോയി മുട്ടപ്പഫ്സിലെ പകുതി മുട്ടയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കേട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തും കേൾക്കുമെന്ന് ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ തലച്ചോറ് ചകിരിച്ചോറായി മാങ്ങയാതാ തേങ്ങയാതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാതെ താങ്ക്സ് ടു ക്ലബ് ഹൗസ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ വീട് പഠിക്കൽ ഈ തുണി പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചില ഗൃഹോപകരണങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് പക്ഷെ പഴയ പോലെ അത്ര ഇങ്ങോട്ട് കോമൺ അല്ല പക്ഷെ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വിപുലമായി അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനേക്കാളും വില കുറവായിരിക്കും ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങണ സാധനം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഗിത്താർ ക്ലാസ്സിന് ചേർന്നു ഇവന് ഗിത്താർ വാങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കടകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി ഇവൻ്റെ കൂടെ ഇവനൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഗിത്താർ ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടല്ല ഇതിൻ്റെ വില ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവൻ നൈസ് ഒരു ചെറിയൊരു പിശകനാണ് ഇവന് എളുപ്പത്തിൽ വില കുറഞ്ഞ് ഒരു ഗിത്താർ കിട്
അത് നല്ല തറയൊക്കെ കെട്ടി ഗ്രില്ലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടിട്ട് പുറകിൽ വന്ന് കുറെ പേര് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകൾ കേട്ട് കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് വിവരം കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചു ഒരു വാഴക്കയും കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ പരിപാടി നിർത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നു അവിടെ ഇപ്പോൾ തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാലിസിസ് വീഡിയോ ചെയ്യും അപ്പം ഒരു സിനിമ സിനിമയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പം മൂവി അനാലിസിസ് റിവ്യൂ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഉറഞ്ഞ കാണാമെന്ന് വെച്ച് ഒരു പറ്റിയ ചാനലിൽ കിട്ടി അനാലിസ്റ്റ് സിംഹം ഞാൻ ഇങ്ങേരുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു ജെല്ലിക്കെട്ട് മൂവി അനാലിസിസ് ഇതിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഇഷ്ടമായില്ല വളരെ ഓവർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീഷേ സിനിമ മാത്രമാണിത് ഇതിൽ മധുവിൻ്റെ പ്രകടനം ചെമ്മീനിൽ അത്രത്തോളം നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ച് ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ ഏത് മധുവേടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കമൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കി ബേടെ നീ കണ്ടത് വള്ളിക്കെട്ട് ഇത് ജെല്ലിക്കെട്ട് ജെല്ലിക്കെട്ട് പടവെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് വന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്യണേ എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോന്നോടെ കാണാൻ വെച്ചാൽ അടുത്തെടുത്തപ്പം ലൂസിഫർ മൂവി അനാലിസിസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെടുത്ത് നോക്കി പ്രതീക്ഷയോടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇവൻ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എനിക്ക് ഈ പടം തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല വളരെ ഓവർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീഷേ സിനിമ മാത്രമാണിത് ഇതിൽ തൻ്റെ തന്തയല്ല എൻ്റെ തന്ത എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ തന്തയെപ്പറ്റി ഈ സിനിമയിൽ ഉടനീളം മുഴുവൻ സംശയം മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിലെ സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പണ്ട് മണവാളൻ പുലിവാൽ കല്യാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് അച്ഛനാരാണ് എന്തറിയണം ഇത് കരയുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ കാണിച്ച് തന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ പൊന്നമ്മ ചെയ്ത് സ്റ്റീഫൻ നേരം പള്ളിയുടെ അച്ഛനേ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ അപ്പം ഇവൻ്റെ മൂവി അനാലിസ് പരാജയമാണെന്ന് തോന്നി ഞാൻ വേറൊരു അനാലിസ് യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട തരുമല്ലോ റെക്കമെൻഡേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കി ഇവൻ്റെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അനാലിസ് ഇവൻ കയറിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എനിക്ക് ഇയാളുടെ ബാറ്റിംഗ് ഇഷ്ടമല്ല വളരെ ഓവർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീഷ ബാറ്റ്സ്മാനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റിൻ്റെ നടുക്ക് മാത്രമാണ് പന്തുകൊള്ളുന്നത് സ്വന്തം ബാറ്റ് പോലും മുഴുവനായി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്തൊരു പ്ലെയറാണ് ഇദ്ദേഹം എന്തിനു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എടുത്തെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അനാലിസ് എനിക്ക് കേൾക്കില്ല ഞാൻ നിർത്തി പോണതിന് മുമ്പ് യൂട്യൂബ് കൊണ്ട തരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് വന്നപ്പോൾ വേറൊരുത്തൻ്റെ ജെല്ലിക്കെട്ട് മൂവി അനാലിസ് ഭയങ്കര റീച്ചും പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയതാണ് കയറി അപ്പോൾ പുള്ളി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ പടം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയായി അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളി ബാക്കി ചെയ്തു ഈ പടം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പക്ഷേ ഇതിൽ മുഴുവൻ പാളിച്ചകളാണ് പ്രശസ്തനായ പ്രശസ്തൻ ബ്രിഞ്ചാൾസ്കി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടതോടെ ഞാനങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇത് നമുക്ക് ഉള്ള വിവരം കൂടെ ഇല്ലാതാവും തോന്നുന്നത് അതുമാരുത വാക്കുകളും അനാലിസിസ് ലോയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ വിവരമുള്ള ആരെങ്കിലും എഴുതി ചിന്തിച്ച് എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക അപ്പം ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ഈ പരിപാടി സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ച് പക്ഷേ രാവിലെ എഴുതിയിട്ടപ്പോഴേ അനലിസ്റ്റ് സിംഹം ആടഡേ ന്യൂ വീഡിയോ അത് മനുഷ്യനല്ല പുള്ളെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് ആ റൂട്ടിൽ അങ്ങ് പോയി ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വന്നാൽ മാത്രമേ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാവുള്ളൂ ഈ ഒരു സമയം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടും ഗ്രാറ്റിവിറ്റിയും പെൻഷനും ഉള്ള ഒരേ ഒരാള് ഡയാനയാണ് അത്രയും മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന എന്താ ആർക്ക് അയക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഡയാന ഒന്ന് ഞെട്ടി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലബ് ഹൗസും പരിപാടികളും എല്ലാം ധനതീർഷം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു താങ്കളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേട്ടാ തീർച്ചയായിട്ടും നവീൻ അനന്തകൃഷ്ണൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാര്യം നമുക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കും എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന നല്ല ഹ്യൂമറാണ് രണ്ടുപേരും ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചെന്നുള്ളത് രണ്ടുപേരും കാരണം നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് വിഷമങ്ങളുണ്ടായി അതിൽ ഏറ്റവും അധികം വിഷമം വന്നു ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി മരിച്ചത്
ഇവർ തന്നെ ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രകടനവും ഇന്നത്തെ പ്രകടനവും എടുത്ത് കണ്ടാൽ സിമ്പിളി പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ഇവരെല്ലാം വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡുകൾ കഴിയുമ്പോഴെന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നവീൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലെ പാലക്കാട് ഭാഷയും പ്രകടനങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അനന്തകൃഷ്ണനാണ് കാരണം അനന്തകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടെ വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് കാണിച്ചു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് നവീൻ ഈ അനന്തകൃഷ്ണനും നവീനും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് പ്രകടനം ചെയ്തതെങ്കിലും ഏറ്റവും പുതിയ കുറെ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതും ആ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതും സർവോപരി കഴിഞ്ഞ പ്രകടനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ടും പെർഫോം ചെയ്തത് അനന്തകൃഷ്ണനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒന്നാമൻ അനന്തകൃഷ്ണൻ രണ്ടാമൻ നവീൻ congratulations to both of you and ivade performance ni angada vage oru sneha sammanam oru eliya token of love appreciation adu vera onnum alla rp entertainments nalgunna cash prize appo idu nammude amrita television de happiness challenge inde bhagamayittana nalgunnathu appo oru vaadu sandoshathode ee cash prize ivarku nalganayittu njan ramesh etney prajodh etney stage like shenikunu please congratulations anand krishnan and navi അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ടൂപ്പർ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് യെറ്റ് അനദർ ഫൻറ്റാപ്പിനസ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഫൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം അൻഡ് ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ